আসসালামু আলাইকুম কবুতর প্রেমী ভাই ও বোনেরা আশা করি সবাই ভালো আছেন ও সুস্থ আছেন ও সাবধানে আছেন আমিও ভালো আছি আপনাদের দোয়ায় তো আমি আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হইল লাইন ব্রিডিং আমি গত ভিডিওতে ইন ব্রিডিং নিয়ে আলোচনা করছি অবশ্যই আপনাদের অনেক উপকারে আসছে জিনিসটা আমি আশা করি তো আমি আজকে লাইন ব্রিডিং নিয়ে কিছু কথা বলবো তো প্রথমে বলতে চাই যদি ব্রিডিং পদ্ধতি থাকে তার ভিতরে লাইন ব্রিডিংটা হইল সবচেয়ে বেস্ট আপনি যদি একটা জেনারেশন ধরে রাখতে চান এবং সেটার জিনগত মান তারপর তার ব্লাড লাইন সেই জেনারেশনের ঠোক নোক পাখা উড়ার ভঙ্গি রেজাল্ট যদি ধরে রাখতে চান তাহলে লাইন ব্রিডিংয়ের বিকল্প কোনো পথ নেই তো আমি লাইন ব্রিডিং নিয়ে আপনাদেরকে বিস্তারিত বলতেছি তো মনে করেন একটা নর সাপোজ মনে করেন এই যে একটা নর এই নরটার সাথে আমি দুইটা মাদি জোড়া দেব এই দুইটা মাদিও এই নরের মতোই হবে কিন্তু এই নরের কোনো ভাই বোন না আমি বাইরে থেকে কালেকশন করব তো এই নরের সাথে প্রথম একটা মাদি জোড়া দেব জোড়া দিয়ে দুইটা বাচ্চা পাবো নর মাদি এবং আরেকটা মাদির সাথে এই নরের জোড়া দিয়ে দুইটা বাচ্চা পাবো নর আর মাদি আমি প্রথম বলছি দুইটা মাদি এই নরের জন্য সংরক্ষণ করলাম করার পর জোড়া দিলাম তো জোড়া দেওয়ার পর যে চারটা বাচ্চা পাইলাম দুই মাদির এক বাপ কিন্তু বাচ্চা দুইটা চারটা বাচ্চা তো প্রথম মাদির যে নর আর মাদি এবং দ্বিতীয় মাদিরও বাচ্চা হয়েছে নর আর মাদি তো সেই চারটা বাচ্চা ক্রস কানেকশনে জোড়া দিব মানে প্রথম জোড়া বাচ্চার নরের সাথে দ্বিতীয় জোড়া বাচ্চার মাদি এবং প্রথম জোড়া বাচ্চার নরের সাথে দ্বিতীয় জোড়া বাচ্চার মাদি মানে ক্রস কানেকশন তারপর জোড়া দেওয়ার পর আবারও দুই জোড়া থেকে চারটা বাচ্চা পাইলাম একটা নর একটা মাদি একটা নর একটা মাদি মানে নর মাদি নর মাদি পাইলাম পাওয়ার পর ওই যে দুইটা মাদি যে পাইলাম সে দুইটা মাদির সাথে এ নটটা জোড়া দেব এ নটটা জোড়া দিলে সেখান থেকে যে বাচ্চাটা বের হবে সেই বাচ্চাটাই হবে লাইন ব্রিডিং এবং সেই লাইন ব্রিডিংয়ের মাধ্যমে যে বাচ্চাগুলো পাবো সেগুলো এই নরের স্বভাব চরিত্র এবং কালারও আপনি ঠিক রাখতে পারবেন নোক স্বভাব যদি এই কবুতরটা পাল্লা লাইনে খুব ভালো রেজাল্ট করে তাহলে সেই বাচ্চাটাও পাল্লা লাইনে খুব ভালো রেজাল্ট করবে যদি এটা ফ্লাইং আওয়ার্সে যদি ভালো রেজাল্ট করে তিন চার চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা তাহলে সেই বাচ্চাগুলোও পাঁচ ছয় ঘন্টা উড়বে এবং তার চেয়ে ভালো রেজাল্ট করার আশা রাখে তাই লাইন ব্রিডিং সবচেয়ে ভালো তো আমি আবারও বলতেছি লাইন ব্রিডিংটা হইল যদি এই সহজ বাংলায় যদি বলি যে দাদা বা নানার সাথে তার নাতির জোড়া দেওয়া নাতিন নাতিন মাদি জোড়া দেওয়ার মাধ্যমে যে বাচ্চাগুলো বের হয় যে ব্রিডটা করানো হয় নাতিন সাথে দাদা বা নানার সেটাকেই লাইন ব্রিডিং বলে এবং এই লাইন ব্রিডিংয়ের কারণে বাচ্চার বডি স্ট্রাকচার ঠিক থাকবে ইন ব্রিডিংয়ের মতো হবে না বাচ্চা দুর্বল হবে না বাচ্চা মারা যাবে না ঠিক থাকবে এবং বাচ্চা দুর্বল হবে না এবং নখ ঠোঁট নাক নাকের ছিদ্র পায়ের মোটা তারপর হইল পায়ের নখের কালার সব ঠিক থাকবে এবং জিনগত বৈশিষ্ট্য ঠিক থাকবে এবং আপনার কবুতরের যে রং চান মনে করেন আপনি এই নটটারই রং চাচ্ছেন এবং অনেকগুলো বাচ্চা চাবেন এরকম কালারের তাহলে আপনাকে লাইন ব্রিডিংই করাতে হবে এবং এইটার কারণে আপনি এর জিনগত মানটা আপনি ধরে রাখতে পারতেছেন এবং আপনার কাছে এই জেনারেশনের কবুতর গলায় রয়ে গেল এটাকেই লাইন ব্রিডিং বলে যে এই লাইনটাকে আমি আমার ঘরে রাখলাম তো আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি এবং ইন ব্রিডিংয়ের বাচ্চার ফলাফল কিন্তু ভালো হয় না রেসিংয়ে টুর্নামেন্টে হোক আর উড়ানত হোক কিন্তু লাইন ব্রিডিংয়ের বাচ্চার রেজাল্ট খুবই ভালো খুবই ভালো এবং এটা আপনার মানে বংশগতি মানে আপনার ওই কবুতরের বংশগতিটা বজায় রাখবে তো আমার কথাটা হয়তো বা আমি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারছি তো আমি আরেকটা ছকের মাধ্যমে আপনাদেরকে বুঝতে চাচ্ছি চলুন ছকটার মাধ্যমে আপনারা আপনাদেরকে বুঝাই এই যে ছকটা ভালো মতো খেয়াল করেন যে আমি একটা নর নির্দিষ্ট করে নিলাম সে নরের জন্য দুটা মাদি সিলেক্ট করলাম অবশ্যই সে দুটা মাদি ইন ব্রিডিংয়ের কোনো মাদি না মানে এই নরের মাও না এই নরের বোনও না আলাদা দুইটা মাদি কালেকশন করলাম কিন্তু সেম লাইনের মনে করেন সবুজগুলো না আর সবুজগুলো দুইটা বাঁধি নিলাম তো এই মাদির সাথে এক জোড়া বাচ্চা নিলাম এই মাদির সাথে এক জোড়া বাচ্চা নিলাম বাচ্চা দুইটা নর আর মাদি হইল নর মাদি হইল তো এই নরের সাথে এই এই বাচ্চার মাদির জোড়া হবে এবং ওই প্রথম ঘরের মাদির সাথে দ্বিতীয় ঘরের নরের জোড়া হবে 
জোড়া দেওয়ার পর এক জোড়া বাচ্চা পাবো নরার মাদি দুই দুই ঘরেই নরার মাদি পাইলাম যদি মাদি দুইটা হয় বা নর দুইটা হয় তাহলে আমরা আরেকবার জোড়া দেব মানে আমরা আর কি জোড়াটা উঠাবো উঠানোর পর যে মাদি দুইটা পাইলাম এইখানে যদি আমি দুই ঘরে দুইটা মাদি পাই তাহলে সেই চারটা মাদি দিয়ে আমি নরের সাথে জোড়া দেব সেই নরের সাথে জোড়া দেওয়ার কারণে এই চারটা মাদির সাথে সিলেকশন করতে হবে কোন মাদির রং এবং বৈশিষ্ট্যটা এই নর মানে নানা বা দাদার সাথে প্রায় মিলে তারপর আমরা সেটা জোড়া দেব আর যদি নর আর মাদি হয় নর আর মাদি হয় তাহলে এই দুইটা মাদির সাথে যে কোনো একটা দিয়ে নরের সাথে জোড়া দেব কিন্তু সেই মাদিটার গুণগত মান গঠনগত বৈশিষ্ট্য এই নরের সাথে সিমিলারিটি রাখতে হবে তাই আমরা সেই বিষয়টি খেয়াল রেখেই এই নরের সাথে জোড়া দেব জোড়া দেওয়ার পর যে বাচ্চাটা বের করব সেটাই হবে হান্ড্রেড পারসেন্ট পিওর ব্রিড এবং এইটাই হইল লাইন ব্রিড এবং এই লাইন ব্রিডিংয়ের কারণে আপনারা আপনাদের ঘরের সেই জেনারেশনটা কালেকশন করে রাখতে পারবেন তো আমি আমার ক্ষুদ্রতর জ্ঞান থেকে যতটুকু জানছি ততটুকু আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি আমার যদি ভিডিওতে কথা বলার কোনো ভুল হয়ে থাকে তো অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন আর আমার ভিডিওতে যদি আপনারা কোনো উপকার পেয়ে থাকেন এটাই আমার সার্থকতা আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম